സോ മാസ്റ്റർ ഫോർ വീട്ടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് തൊട്ടാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം ഓക്കെ സോ ഞാൻ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിവേ നമ്മൾ ഇന്നും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഫോം ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് ടച്ചിങ് ദ പൈ ആക്സസ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ അല്ലെ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസിനെ പറ്റിയാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു എളുപ്പം കേട്ടോ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് എന്താണ് ടച്ചിങ് ദ വൈ ആക്സസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എടാ വൈ ആക്സസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസും ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വൈ ആക്സസും ഇത് എക്സ് ആക്സസും ആണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനല് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൈ ആക്സസിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഞാനിവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് നോക്കട്ടെ ഇതേപോലെ വരും അതായത് കണ്ടോ വൈ ആക്സസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വൈ ആക്സസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ പോകുന്നു ഇവിടെ ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പൊ സെന്റർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതല്ലേ സെന്റർ സെന്റർ ഒരു എ റേഡിയസ് മാറിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തൂടെ അല്ലെ റേഡിയസ് എന്താണ് നമ്മുടെ എ അല്ലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടച്ചിങ് ദ വൈ ആക്സസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സസിന്റെ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ വൈ ആക്സസിന്റെ ഒറിജിനല് സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഇത്ര അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്ത്തില് നമ്മുടെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനേ നോക്കൂ അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് നോർമലി നമ്മുടെ സർക്കിൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെന്ററിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്ന സർക്കിളിനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോഴും അതല്ല ഇക്വേഷൻ സെന്റർ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് അല്ലെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് സെന്റർ സീറോ സീറോ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ആർ സ്ക്വയർ സെന്റർ ഒറിജിനൽ സെന്റർ ആക്ച്വൽ സെന്ററിൽ അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സോ ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ തന്നെയല്ലേ ബി എന്താണോ സീറോ അല്ലേ കാരണം ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായാലും എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് എന്താണ് അവിടെ റേഡിയസ് എ അല്ലേ ഇതാ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്താണ് എ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എ
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിപ്പോൾ സീറോ ആയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ആലോചിക്കുക ആ കോഷൻ റൂൾ ആണ് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് റൂള് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റ് ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വൈ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്ത നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ടാ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുകൂടെ ആകത്തെ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓൾ ബൈ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും ടേംസ് കിട്ടിയല്ലോട ഓക്കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടൂടാ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേം എന്തായി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഏടാ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആലോചിച്ചോണേ ഈക്വൽ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ടു എക്സ് ബൈ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സീറോ ആകത്തില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്തായി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫാമിലി ഓഫ് സർക്കിൾസ് ടച്ചിങ് ദ വൈ ആക്സ് സെറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആയോടാ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോം ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഓഫ് പാരാബോളസ് ഹാവിംഗ് പാരാബോളസ് ആണ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഫാമിലി ഓഫ് പാരാബോളസ് ഹാവിംഗ് വേർടെക്സ് അറ്റ് ഒറിജിൻ വേർടെക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണോ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ആക്സസ് അറൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഐ ആക്സസ് വേർടെക്സ് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം ആക്സസ് പോസിറ്റീവ് ഐ ആക്സസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇനി സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കാം കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സസ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഇത് വൈ ആക്സസ് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫാമിലി ഓഫ് ഹാവിംഗ് വേർടെക്സ് അറ്റ് ഒറിജിൻ വേർടെക്സ് എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ അതായത് പരാബോളാസിന്റെ വേർടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈ പോയിന്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ആക്സസ് അല്ല ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഐ ആക്സസ് വൈ ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫിഗർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണല്ലേ വൈ ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പരാബോള സോ പരാബോളയ്ക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് കോമ്പസ് വെച്ചായിരിക്കും കോമ്പസ് അല്ലട ആ പോയിന്റ് വെച്ചായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പരാബോള വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സൈഡൊക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ആ പോയിന്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൈ ആക്സിലായതുകൊണ്ട് സീറോ എ അല്ലെ സീറോ എ വൈ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വൈ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന പരാബോള ആസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോള എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം പണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പണ്ടൊരു മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിക്സിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്ലിക്കേഷൻ ടു പരാബോള ഈ ഷേപ്പിലുള്ള പരാബോള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എ വൈ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാടാ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാം അല്ലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു എക്സ് ബൈ വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ എന
ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ എക്സ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എന്താണ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത് ഫോർ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് എലിപ്സ് എലിപ്സിന്റെ ഫാമിലി ആണ് ഹാവിംഗ് ഫോർ കെ ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഫോർ കെ എവിടെ വരണം വൈ ആക്സിസിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എലിപ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടെ അത് ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം എലിപ്സ് രണ്ട് ഷേപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് ഈ ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ വന്നാൽ ഫോർ കെ ഓൺ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും ഫോർ കെ വരുന്നത് ഈ ഷേപ്പിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഫോർ കെ ഓൺ എന്തായിരിക്കും ഫോർ കെ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ആവത്തുള്ളൂ മറ്റേ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഫോർ കെ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സെൻട്രോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇടാ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ആ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ വൈ ഡാഷ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാണ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നേരെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ടു എക്സ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ വൈ ഡാഷ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടു ടു കട്ട് ചെയ്യാലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോടാം ഇവിടെ വെച്ചേ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നാൽ എക്സ് എക്സ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൈ ഡാഷ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇനി കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലാക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അതായത് എക്സ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എക്സ് ബൈ അപ്പുറത്ത വൈ ബൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊണ്ടുപോയി ബി സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോയി എ സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു എ സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു ഈ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വൈ വൈ ഡാഷിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേടാ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ പോലെ പോഷൻ ടൂൺ ആണ് ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം ഡി ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടു derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator valare sradhichu denominator edana derivative of denominator ana y y dash ana adu endu endha eda product rule ayile rendu term alle so first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function okay divided by endana denominator square adayathu y y dash the whole square nu edu അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്തായി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോയില്ലേ കാരണം കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സോ ശ്രദ്ധിച്ചത് വൈ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് വൈ വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ കാരണം അവിടെ രണ്ട് വൈ ഡാഷ് ഉണ്ട് സോ വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ ഇട്ടോ വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കൂടെ സോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇതാണ് എന്താണടാ വൈ വൈ ഡാഷ് minus x y by double dash plus x y dash the whole square equal to zero idana ningada end differential equation manasilaya edo itre ullu okay itre ullu appo ingenta differential equation undagana nammude question okay so ee video ningalku ishtapettu nu vicharikkunu ishtapettengil ningal therichayittu like um share um subscribe um cheyya appo ningal oru kaari manasilaya nammal oru vaadu try cheyyi ettu elupola method la cheyyana to അത് മാത്രം എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് പാടാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ കൂടെ കയറും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പല ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ
ओके थैंक यू थैंक यू सो मच बाय